Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss AVLs, basic space and time complexity and rotation. So in case of AVL, we perform rotation only in case if balance factor is other than minus 1, 0 and 1. राइट इन द प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों ने देखा था कि एवीएल ट्री क्या होता है एवीएल ट्री इज अ हाइट बैलेंसिंग ट्री यानी कि इसका जो मेजर फोकस होता है वो नोड्स की हाइट पे होता है ठीक है एंड वो जो हाइट होती है वो हमेशा रूट नोड से चेक की जाती है सो so, वहां पे क्या होता है हाइट हमेशा इक्वल होनी चाहिए एंड हाइट की रेंज जो होती है वो -1 0 एंड 1 तक ही होती है सिर्फ यही उसकी रेंज होती है इफ वी हैव अदर देन दीस थ्री नंबर्स तो उस केस में रोटेशन की जरूरत पड़ती है सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्सिटी सो इन केस ऑफ एवीएल ट्री वी हैव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मींस द साइज ऑफ मेमोरी जो कि एवीएल ट्री यूज करता है सो इन एवरेज केस इट यूजेस थीटा एन स्पेस एंड इन वर्स केस इट आल्सो यूज थीटा n value ठीक है इसका मतलब है कि जब हम avl tree को avl tree बना लेते हैं ठीक है तो उस tree में कितना space वो tree जो है हमारे system का कितना space cover करता है वो बताया जाता है इस average case and worst case में तो यहाँ पे n हमेशा depend करता है number of nodes पे अब अगर मान लीजिए कि इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा avl tree है ठीक है तो इसमें ये बिल्कुल छोटा सा ट्री है तो ये स्पेस भी है कम यूज करेगा एंड सपोज दूसरी तरफ वी हैव ठीक है मल्टीपल लेवल्स उस ट्री में बहुत सारे लेवल्स हैं तो जितने ज्यादा लेवल्स होंगे जितनी ज्यादा नोड्स ऐड होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी नेक्स्ट एल्गोरिथम इज सर्च एल्गोरिथम दैट मींस इफ वी वांट टू फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम द गिवन एवीएल ट्री तो वो जो एवरेज केस में टाइम यूज करेगा वो है थीटा लॉग एन एंड वर्स केस में भी थीटा लॉग एन इस टेबल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत इजी भी है ठीक है सिर्फ स्पेस के केस में वी यूज थीटा एन जहां पे कि एन डिपेंड करता है साइज ऑफ द ट्री पे हमेशा यहां पे जिधर भी आप लोगों को एन नजर आएगा हमेशा क्या होगा डिपेंड करेगा वो कि हमारे ट्री का साइज कितना है नंबर ऑफ नोड्स एंड हाइट ऑफ द ट्री ठीक है इस पे डिपेंड करता है कि सर्चिंग में कितना टाइम लगेगा वैल्यूज को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगेगा एंड वैल्यूज को डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा राइट सो एग्जाम में इस पर्टिकुलर स्लाइड से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड वो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि इन केस ऑफ एवीएल ट्री द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स केस इज व्हाट सो वहां पे राइट right आंसर होगा थीटा एन ठीक है इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं नाउ वी विल डिस्कस एवीएल रोटेशंस सो एवीएल रोटेशन क्यों यूज की जाती है अगर हमारे गिवन ट्री में जो रेंज है जो बैलेंस फैक्टर है अदर देन माइनस वन जीरो एंड वन इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आती है बैलेंस फैक्टर में सो वी नीड टू रोटेट द एवीएल ट्री ओके वी परफॉर्म रोटेशन ओनली इफ इन केस ऑफ बैलेंस फैक्टर इज अदर देन माइनस वन जीरो एंड वन सो वी हैव बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ रोटेशन फर्स्ट रोटेशन इज लेफ्ट रोटेशन और ऑल्सो नोन एज एल एल रोटेशन so as its name implies left rotation inserted node is in the left subtree of the left subtree of a iska kya matlab hai suppose a is the root node and iske left side pe bhi jo agar value hai b okay and right side pe we have value c if we add another value to the left subtree okay d yahan pe yahi bola hai inserted node in the left subtree this is the left subtree of left subtree of a ठीक है a के left subtree के भी left subtree में value add कर दी जाएगी तो क्या होगा left rotation होगी second is right rotation similar इस तरह से work कर किया जाता है कि right subtree के ही right side पे value को add किया जाता है right rotation में next is left right rotation also known as lr rotation so here inserted node is in the right subtree of left subtree of A. यानी कि A के 
लेफ्ट सब थ्री के राइट साइड पे वैल्यू एड की जाएगी देन दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट राइट रोटेशन सिमिलरली इन केस ऑफ राइट लेफ्ट रोटेशन इन सर्टिन नोड इज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट सब ट्री ऑफ ए यानी कि ए के राइट साइड पे बी है एंड बी के लेफ्ट साइड पे वैल्यू को ऐड किया जाएगा अगर इस तरह का कहीं पे भी हमें ट्री नजर आता है सो so वो एग्जाम्पल होगा राइट लेफ्ट रोटेशन का तो वी विल डिस्कस लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट रोटेशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स सो इफ अ ट्री बिकम्स अनबैलेंस्ड सो यहाँ पे वी हैव अ ट्री दैट इज राइट अनबैलेंस्ड ट्री If a tree becomes unbalanced when a node is inserted to the right subtree of the right subtree, then we perform a single left rotation. ठीक है Simple language में अगर देखा जाए अगर right side पर पूरा focus किया होगा एक tree given है जो कि right side पर ही directly move हो रहा है तो वो होगा left rotation. Then we need to make a left rotation. ठीक है सो so, सबसे पहले यहाँ पे वी हैव टू चेक द कनेक्शन बिटवीन दीज नोट्स सो ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी एंड बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी तो अगर हमें इसे बैलेंस करना है सपोज मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि ए के साथ तो बी कनेक्टेड है एंड टू बैलेंस दिस ट्री हम क्या करते हैं नेक्स्ट नोट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड बोलते हैं कि इट इज बैलेंस्ड एन एग्जाम्पल एंड एग्जाम में भी कई बार इस तरह का ऑप्शन दिया होता है जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड आंसर जो है वो गलत हो जाता है ठीक है तो इन दिस केस ए क्या है अगर हम इसे राइट right आंसर समझते हैं तो हम वापस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी यस ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी बट ए इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी B is directly connected to C. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे ठीक है लेफ्ट रोटेशन में इसको इस तरह से मूव किया जाएगा यानी कि टॉप मोस्ट नोड को लेफ्ट साइड पे लाया जाएगा तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड ए वी एल ट्री तो इस केस में हमने क्या देखा कि ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी यस ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी एंड बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी एंड बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी ठीक है सो लेफ्ट रोटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सिमिलरली इन केस ऑफ राइट रोटेशन राइट right रोटेशन में क्या होगा अनबैलेंस नोड्स को हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे लेफ्ट साइड से तो सिमिलर प्रोसेस रहेगा कि सी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी एंड बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए ठीक है सो अगर हम लोग डायरेक्टली इसे राइट right साइड पे रोटेट करें दिस इज द सेंट्रल नोड तो हम इसको रूट नोड मान लेंगे एंड सी को डायरेक्टली राइट साइड पर रोटेट करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा एंड ए वी एल जो है हमारा बैलेंस ट्री एक क्रिएट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देख सकते हो हमने देखा था कि लेवल हमेशा होना चाहिए माइनस वन जीरो एंड वन ठीक है बट यहाँ पे लेवल वी हैव इज जीरो वन एंड टू ठीक है सो जीरो इज राइट वन इज राइट यानी कि ये दोनों नोट जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है वी हैव टू रीबैलेंस ओनली वी हैव टू रोटेट ओनली दिस नोट ठीक है जिसका कि हाइट जो है जिसका जो बैलेंस फैक्टर है वो ग्रेटर देन वन है तो इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ इसी नोड को इस तरह से रोटेट कर देंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज लेफ्ट राइट रोटेशन ऑल्सो नोन एज एल आर रोटेशन सो डबल रोटेशन आर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ ऑलरेडी एक्सप्लेन वर्जन ऑफ रोटेशन To understand them better, we should take note of these actions performed while rotations. So let's check how to perform left-right rotation. So it is a combination of left and right. Okay. So given state we have is this, and this is the action. So here, pe this its height is balance factor is one. Its balance factor is zero. So ये दोनों equal है मतलब right है. We have to balance only the C node. A node has been inserted to the right subtree इस तरह से ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट रोटेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट पहले है इसलिए वी विल मेक द लेफ्ट रोटेशन फर्स्ट वी फर्स्ट परफॉर्म द लेफ्ट रोटेशन ऑन द लेफ्ट सब्ट्री ऑफ सी सो सी में हम क्या करेंगे लेफ्ट रोटेशन करेंगे दिस मेक्स ए द लेफ्ट सब्ट्री ऑफ बी ठीक है सो इसको मूव करेंगे हम इस डायरेक्शन में ठीक है सो नेक्स्ट नोट क्या हो जाएगी इस तरह से बन जाएगी ओके 
सो नेक्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं वी शेल नाउ एक सेकेंड ठीक है सो पहले अगर हमारे पास जो एक ट्री था वो इस तरह से था ठीक है सी ए एंड बी ठीक है सी ए एंड बी इस तरह से है टू वन एंड जीरो सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट जो है इस ट्री का वो इस तरह से बन जाएगा कैसे बन जाएगा कि हमने क्या किया ए को मूव किया इस तरफ लेफ्ट साइड पे एंड देन बी को भी मूव किया लेफ्ट साइड पे ठीक है तो वो क्रिएट हो गया इन द नेक्स्ट स्टेप वी शेल नाउ राइट रोटेट लेफ्ट इज टर्न नाउ वी विल मेक द राइट रोटेशन मेकिंग बी द न्यू रोड रूट ठीक है बी जो है वो सेंटर में है तो हम क्या करेंगे बी को न्यू रूट मान लेंगे एंड सी को मूव कर देंगे इस तरफ को जैसे कि हमने क्या किया है सिंपल राइट रोटेशन में देखा था तो यहाँ पे क्या हो गया बैलेंस फैक्टर जीरो जीरो एंड जीरो ठीक है सो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है वन बाय वन हमें क्या करना है लेफ्ट एंड राइट रोटेशन को चेक करना है एंड सिंपल अगर सिंपल जो लेफ्ट राइट रोटेशन हमने देखी थी वो अगर आप लोगों को प्रोसेस समझ आ गया है सो वी कैन इजिली डू दिस ओके नेक्स्ट टाइप इज राइट लेफ्ट रोटेशन सो इन दिस टाइप वी हैव टू मेक द राइट रोटेशन फर्स्ट एंड देन वी विल परफॉर्म द लेफ्ट रोटेशन सो दिस इज द गिवन ट्री सो इधर क्या होगा सबसे पहले वी विल मेक द राइट रोटेशन सो राइट रोटेशन में हम क्या करेंगे सी को रोटेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे सी है सबसे पहले हमने सी को रोटेट किया एंड देन वी विल रोटेट बी टू द दिस साइड ठीक है तो इस तरह से ट्री एक बन जाएगा हमारे पास एंड देन अब हमने क्या किया राइट जो है ठीक है राइट रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दी नाउ वी विल मेक द लेफ्ट रोटेशन ठीक है सो राइट रोटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो ये होगा अब इस स्टेट में वी हैव टू परफॉर्म सिंपल लेफ्ट रोटेशन सो लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा सेंट्रल डिवाइस को हम सेंट्रल नोड को रूट नोड मार लेंगे एंड देन वी विल मूव द टॉप मोस्ट नोड टू द लेफ्ट साइड और ये जो ट्री है वो बैलेंस ट्री बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा देख सकते हो इन तीनों की जो वैल्यूज है जो बैलेंस फैक्टर है इज बिटवीन माइनस वन एंड वन ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप थैंक यू सो मच